ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு ஜுமானாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம பீஸா சாஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நான் ட்ரை பார்ஸ்லி தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஆரிகானோ ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு பல் பூண்டை நான் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க நாலு தக்காளி மூணு காஷ்மீரி மிளகாய் தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட நார்மல் மிளகாய் இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம தக்காளியும் காஷ்மீரி மிளகாயும் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி தக்காளியில் நாலு சைட் கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு தக்காளி வெந்ததும் தோல் உரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பேனில் நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டு தண்ணி சூடானதும் எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளி மிளகாய் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடுங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா தக்காளி வெந்துருச்சு இப்போ ஒரு தனியாக பவுலில் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இது ஆறுனதும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் சூடானதும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம பூண்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக நமக்கு வெந்துடும் அடுத்ததாக அரைச்சி எடுத்திருந்த தக்காளி கலவையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஆரிகானோ பார்ஸ்லி எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இத்தாலியன் சீசனிங் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஆட் பண்ணும்போது பீஸா சாஸ் இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சாஸை நம்ம பீஸாக்கு பர்கருக்கு பாஸ்தாக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா குக் ஆயிடுச்சு பூண்டை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக நசுக்கி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பீஸா சாஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் ஒரு ஏர் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு இருபது நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பீஸா செய்யும்போது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் நான் பீஸா எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய் தேங்க்ய